Derzeit ist Österreich ja im Ausnahmezustand wegen dem Hochwasser. Wie beurteilen Sie denn die Performance der Politik dahingehend? Momentan sehr krisensicher, alles unter Kontrolle, würde ich mal sagen. Also das heißt, Sie sind mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung und auch mit den Landesregierungen, insbesondere in Niederösterreich, zufrieden? oder? Durchaus, das kann er, der Kanzler. Krisenmanagement, ja. Ich finde das schwer zu beurteilen. Also mein Eindruck ist grundsätzlich ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man unkompliziert Maßnahmen ergreift und die Bevölkerung, die Bevölkerung eingeht und schaut, was sie tatsächlich braucht. Ich muss ehrlich sagen, also es wird Hochwasser oder Klimaschutz wird zu so klein geredet, obwohl es ja eigentlich sehr sichtbar ist. Wie stehen Sie denn dazu, dass die Politik den Wahlkampf deshalb jetzt extra unterbrochen hat? Ist das legitim? Ich denke schon, weil ähm, ich denke, die, die Maßnahmen, die aktuell jetzt gefordert sind, sind äh, erfordern vielleicht auch, dass die Konzentration da liegt und vielleicht weniger beim Wahlkampf. Ja. Gut, ist richtig so. Man muss Prioritäten setzen. Ja. Ist das ein Marketing-Gag, um noch mehr Wähler zu gewinnen jetzt oder ist das ein ernsthaftes Bemühen, selbstlos Verantwortung zu übernehmen, Ihrer Meinung nach? Es wird natürlich auch genutzt, aber ich würde es nicht als reine Marketing-Gag sehen. Am 29.09. wird gewählt. Ja. Glauben Sie, dass so kurz vor der Wahl etwas so Eminentes, so etwas Einflussreiches wie ein Hochwasser die Wahl jetzt noch verändern könnte, mitbestimmen könnte? Wenn die sich gut verhalten haben, dann ist das ein gutes Zeichen für die bisherige Regierung. Ich glaube, das beste Beispiel sieht man in Deutschland. Da hat Schröder eine Wahl gewonnen, die er sonst verloren hätte. Im Jahr 2002 meinen Sie? Genau. Er ja. hat sich da sehr gut verhalten in dem Hochwasser, sehr präsent gewesen und das kann hier auch Einflüsse haben. Das ist schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich die Klimakrise ein bisschen mehr in den Fokus dadurch rückt. Und vielleicht auch Prävention gegenüber Maßnahmen, die die Klimakrise auslöst. Welchen Parteien könnte das denn nutzen? Wahrscheinlich denjenigen, die wieder mal mehr die Kasse aufmachen wie man so schön sagt bei uns in Österreich.